తెలంగాణలో పోలీసులకు మంచి రోజులు వచ్చేటట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి మొత్తంగా ఎనిమిది గంటలు మాత్రమే డ్యూటీ చేసే అవకాశం దొరుక దొరకబోతుంది అందరిలా ఎనిమిది గంటల డ్యూటీ దొరికే అవకాశం ఉంది దీనికి సంబంధించి కసరత్తు జరుగుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది పోలీసులకు ఎనిమిది గంటలే డ్యూటీ షిఫ్ట్ పద్ధతుల్లో విధులకు యోచన అదనంగా పనిచేస్తే అలవెన్సులు వారాంతపు సెలవులు ఇన్సెంటివ్లు సాధ్యాసాధ్యాలపై అధ్యయనం ఎంతమంది కావాలో లెక్కలు మరి కొద్ది నెలల్లో అమలు చేసే అవకాశం ఉంది అన్న ఒక వార్త ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది నిజంగా ఇది అమలు జరిగితే కొంత సంతోషించాల్సిందే పోలీసుల మీద ప్రెషర్ తగ్గుతుంది అదేవిధంగా క్వాలిటీ పెరిగే అవకాశం ఉంది సమర్థంగా పనిచేస్తారు అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా ఉండే అవకాశం ఉంది దానికి సంబంధించి ఉద్యోగ సంఘాల నేత టిఎన్జిఓ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రవీందర్ గారు ఎట్లా చూస్తారు మీకు నిజంగానే ఇప్పుడు చాలా మంచి పరిణామం ఎనిమిది గంటల పని అనేది మనం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే పోలీసు వ్యవస్థలో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కొంత బలోపేతం చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇంకా పని గంటలకు సంబంధించినటువంటి ఒక నిర్ణయం అనేది జరగాలని చెప్పి అలా కోరుకుంటాను కొత్త పోలీసు వ్యవస్థను బలోపేతం చేసుకోవడం తర్వాత ల్యాండ్ అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్కి వచ్చింది ప్రగతిని పెంచుకున్నాం అంటే ప్రజల్లో ఒక నమ్మకాన్ని ప్రభుత్వ పాలన పట్ల కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నది వాస్తవం చెప్పాలంటే ఇలా అన్ని శాఖల్లో కంటే బలమైనటువంటి శాఖ పోలీస్ శాఖ ఉంటుంది ఇంకా దాని మీద పటిష్టంగా మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడే మిగతా రంగాల మీద మనం అన్నిటి కూడా సక్రమంగా చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటాయి కానీ ఆ ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్ కావచ్చు వాళ్ళకు ఆలోచన కావచ్చు అన్నీ తీసుకొని కూడా చాలా వరకు వాళ్ళకు హెల్ప్ చేసే ప్రయత్నం చేసిన సార్ కూడా కానీ ఇంకా మరి జరగాలంటే తప్పకుండా ఎన్ని గంటల పని అంటే ముగ్గురు డ్యూటీ చేయాలి అంటే మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎట్లాగైతే చేస్తారో అంటే ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ కింద పోలీస్ సర్వీసెస్ కూడా ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ కిందనే వాళ్ళు ట్రేడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అది చేయాల్సి వస్తుంది మరి తప్పదు కదా ఎందుకంటే ఒక వ్యవస్థను మనం పటిష్టం చేయాలంటే దానికి తగ్గట్టు నిర్ణయాలు కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా బలం పని చేయాలి అండి ఇరవై నాలుగు గంటలు రాత్రిపూట డ్యూటీ చేస్తుంటారు పాపం రాత్రిపూట డ్యూటీ పొద్దున్నే ఇన్సిడెంట్ అయితే మళ్ళీ రావాల్సి వస్తుంది వాళ్ళందరూ కూడా అంటే ఆరోగ్యాలు చెడిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు పోలీస్ వ్యవస్థలు కూడా చాలామంది కూడా చూసిన మనం అంటే వాళ్ళు కూడా ఒక సమర్థవంతంగా పని చేయాలంటే ల్యాండ్ ఆర్డర్ మీద ఎప్పటికప్పుడు దృష్టి పెట్టాలంటే ఈ పని గంటల విధానాన్ని తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అది ఒక వ్యవస్థను మనం బలోపేతం చేసుకోవడానికి వీలైతుంది అంటే ఇలా దాన్ని కూడా ఏంటంటే పోలీస్ వ్యవస్థను మన ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందంటేనే పోలీస్ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఆ లోపాల వల్ల పోలీస్ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల వల్ల ఆ రోజు పోటీ నేపు తొలగించాలనేది పోలీస్ వ్యవస్థ వల్లనే వచ్చింది అంటే ఒక మొత్తంగా రాష్ట్రాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి వ్యవస్థ పోలీస్ వ్యవస్థ దానికి అందుకే దానిలో కొంత ఇంకా మనం మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు రావాలంటే తప్పకుండా పని గంటలని నిర్ధారించాల్సిన అవసరం ఉన్నాయి ఇంకా రిక్రూట్మెంట్ అవసరం అయితే తీసుకోవాలి ఏ వ్యవస్థలైనా ఒక ఉద్యోగ వ్యవస్థ అనేది పటిష్టంగా ఉంటేనే పాలన అనేది సక్రమంగా జరుగుతుంది ఆ దానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఉంటేనే ఈ వ్యవస్థలు బలోపేతం అయితే ఈ పాలన యంత్రంగా బలమైతే ప్రజలకు అందే సేవలు బలోపేతం అయితే ఎక్కువ శాతం సంక్షేమాన్ని కూడా కాంక్షించిన దిశలో ఇలా ముందు పోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మనకి రియాజ్ గారు బలరాం గారు అంటే వాస్తవంగా బ్యూరోక్రాటిక్ వ్యవస్థ పని విధానం అనేది ప్రపంచంలో ఒకసారి అంటే నేను కూడా యూరోప్ దేశాల్లో కొంతకాలం ఉన్నాను బేసికల్గా ఏంటంటే బ్యూరోక్రాటిక్ పని వ్యవస్థకు సంబంధించిన విధి విధానాలు అందరికీ ఒకే రకంగా ఉంటాయి అయితే మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే దానిలో ఒక తేడా ఉంది అంటే వైట్ కాలర్ ఎంప్లాయీకి బ్లూ కలర్ ఎంప్లాయీకి మధ్య చాలా తేడాలు మన దగ్గర ఇప్పుడు మున్సిపల్ కార్మికులు ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా సెలవులు ఉండవు మనం పోలీస్ వ్యవస్థ గురించే మాట్లాడుతూ ఉన్నాం పొద్దు కాలేస్తే వాడు ఖచ్చితంగా రోడ్డు మీదకి రావాల్సిందే మెడికల్ వ్యవస్థ ఉంది అయితే మనిషికి విశ్రాంతి ఇవ్వడం ద్వారా పని విధానం మెరుగవుతుందనేది అనేక సైకలాజికల్ ఫిజియాలజికల్ సర్వీస్ కూడా ప్రూవ్ చేశాయి కానీ ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎనిమిది గంటల పని విధానానికి ప్రభుతం చేయాలనేది ఓ వాస్తవమైన విషయం దాన్ని మనం ఆమోదించాలి కానీ రవీందర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఎంప్లాయ్మెంట్ రిక్రూట్మెంట్ కూడా పెరగాలి ఇప్పుడు ఈరోజు బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారండి అంటే బ్యాంక్లో దాదాపుగా పెద్దలు జగన్నాథ్ గారు కూడా తెలుసు బేసికల్ చాలా కాలం నుంచి బ్యాంక్లో రిక్రూట్మెంట్ లేదు మనం గవర్నమెంట్ బ్యాంక్లో పోతే అసలు వాళ్ళు వాళ్ళ పని చూస్తాడు మనకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆర్థిక సంబంధించిన విషయాలు ఎక్కడ చిన్న గల్లం అయినా కూడా జీవితాలే పరిశీలన అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది నువ్వు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు నువ్వు పెంచకుండా నువ్వు కేవలం సెలవులు ఇచ్చేంత మాత్రాన లేదా నువ్వు ఎనిమిది గంటల పని మీద చేసినంత మాత్రాన ఒత్తిడి తగ్గుతుందని నేను అన్నాను కొన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పెంచాలి అట్లాగే పోలీస్ శాఖలో కూడా కొన్ని విషయాలను నిర్ధారించాలి ఇప్పుడు సివిల్ కేసులు ఏంటి క్రిమినల్ కేసులు ఏంటి ఇప్పుడు పోలీసు అధికారుల మీద కూడా ప్రధాన విమర్శ నవీన్ కేసులో బాగా బయటకు వచ్చింది ఏంటంటే చాలా సందర్భాల్లో పోలీసు సివిల్ కే
పోలీస్ వ్యవస్థ విపరీతమైన లేదా ఒత్తిడికి మానసిక ఒత్తిడికి శారీరక ఒత్తిడికి గురవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళని ఒక సిస్టమటైజ్ పద్ధతిలో ఒక శాస్త్రీయ పద్ధతిలో వాళ్ళు పనిచేసే విధానాన్ని రూపొందించుకోవాలని చెప్పేసి సరే విభజనము చట్టంలో ఉన్న వాటిని అమలుపరచక దాన్ని ఫస్ట్ దీంట్లో మనం అమలుపరచలేకపోయాము మేము మేనిఫెస్టో పెట్టకుండా కానీ అది ఆలోచన ఉండింది ముఖ్యమంత్రి గారికి కేసీఆర్ గారికి మొదటి నుంచి కూడా ఎందుకంటే ఏ వస్తువులైనా లేదా ఒక టైం పరిమితి పెట్టేసి కాల పరిమితి పెట్టేస్తే వాళ్ళ యొక్క ఎఫిషియన్సీ పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది బాడీకి శరీరము అలసిపోతుంది కొద్ది పనిచేసిన తర్వాత ఆ శరీర భాగాలు కూడా అలసిపోతాయి కోఆపరేట్ చేయవు ఇప్పుడు పోలీస్ కానీ వైద్యం కానీ కొన్ని సర్వీసెస్లో రవీందర్ గారికి బాగా తెలుసు ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ తర్వాత రెగ్యులర్ సర్వీసెస్ క్యాజువల్ సర్వీసెస్ అన్నీ ఉంటాయి వీటిలో వాళ్ళ వాళ్ళ బాధ్యత లేదా కొన్ని సర్వీసులకు మనం అనుకున్నట్లేదా మూసల పోసినట్లయితే శాస్త్ర ప్రకారంగా ఎనిమిది గంటల్లో పనిచేస్తామంటే కుదరదా వస్తున్నాడు ఉదాహరణకు డాక్టర్స్ ఉన్నాము నేను కూడా దాదాపు పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగ డాక్టర్ పనిచేసి వెళ్ళేది అయితే నేను ఎనిమిది గంటల్లో పనిచేసిన ఒక పేషెంట్ వచ్చారంటే ఇప్పుడు వచ్చి నేను రాన్న టైం అయిపోయింది అని అక్కడికి వీలు కాదు అది మానవత్వం కాదు అది ఆ విధంగా ఎన్నోసార్లు జరిగాయి అందుకనే మేము ఏం చేసి డాక్టర్ వ్యవస్థలో ఏ విధంగా ఉందంటే ఉదయం తొమ్మిది నుంచి నాలుగు గంటల దాకా డాక్టర్స్ అయినాక తర్వాత డ్యూటీ డాక్టర్స్ అని పెడతారు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చే హాస్పిటల్లో ఆ యొక్క శాఖకు సంబంధించిన డ్యూటీ డాక్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ అది పోలీస్ వ్యవస్థలో పనిచేయదు అది పోలీస్ వ్యవస్థ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఎంతమంది అవసరం ఉండదు కాబట్టి ఏంటంటే ఇది ఒక మంచి నిర్ణయం అయినా కానీ లేదా ఇప్పుడు ఎలాగో ఎగ్జామ్ చేస్తా ఉన్నాం దీన్ని అరే అన్నట్టు లేదా దీనికి స్టాఫ్ రిక్రూట్మెంట్ అవసరం ఇప్పుడు ఒక షిఫ్ ఒక వ్యక్తి మూడు షిఫ్ట్లు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఇంకా రెండు వందల మందిని ఇంకా రిక్రూట్ చేయాలి కదా ఆర్థిక భారం ఎంత దాన్ని పనితీరు అంటే రెండవది పనితీరులో ఇప్పుడు ఒక ఒక వ్యక్తి పోలీస్ వ్యవస్థలో నువ్వు ఎనిమిది గంటలు పనిచేసి పోయిన తర్వాత ఆ కేసు వరకు ఇంకో వ్యక్తి తీసుకొని మళ్ళీ ఏదో సామెత అంటారు రెడ్డి వచ్చే మొదలు అడుగారు అంటారు చూడా ఏది ఏంది ఈ కేసు అని మళ్ళీ అడిగే వ్యవస్థలో ఉండే ఉండే యొక్క పరిస్థితులు కూడా ఇవన్నీ అటువంటిది కాకుండా లేదా అదే మెడికల్ సంగతి మీకు చెప్పాను మీకు ఏదో ప్రతిదీ కేసు షీట్లో రిటర్న్ ఉంటుంది అక్కడ లేదా ప్రతి ఒక్క డ్యూటీకి డాక్టర్ వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి బ్రీఫ్ చేసిపోతారు ఏదండి ఈవెన్ నర్సు కూడా నోట్ రాస్తారు వాళ్ళంతా మొత్తం రాబోయే నర్సులకు అది చెప్పడం ఇటువంటి వ్యవధి అయితే కంటిన్యూటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను అనుకుంటాను మరి ఈ కంటిన్యూటీ ఏ విధంగా పోలీస్ వ్యవస్థ అమలు చేయగలుగుతారు ముగ్గురు మారుతారు ముగ్గురు మారుతారు ఒక ఇష్యూ అయినప్పుడు లేదా అవును ముగ్గురు మారుతారు మేము అప్పుడప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్కి ఫోన్లు చేస్తుంటాము ఎస్ఐ గారికి ఫోన్ చేసి చెప్పిన తర్వాత అది నాకు రాలేదు నాకు తెలియలేదు సార్ ఏ సంగతి అంటాడు ఏఎస్ఐ నాకు తెలియలేదు సార్ అంటాడు సో దీంట్లో కొద్దిగా ఇది క్రిటికల్ ఇష్యూ దీన్ని బాగా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే అంటే చాలా కీలకమైన పాత్ర వహించే ఒక వ్యవస్థ పోలీస్ వ్యవస్థ రైట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికీ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ దీంట్లో లేదా చాలా మటుకు లేదా ఎన్ని అవార్డ్స్ తీసుకున్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి తెలంగాణ పోలీస్ మరి రియాజ్ గారు లేదన్నారు కానీ అంత లేదని అన్నారు కానీ సరే దాన్ని నేనేం కామెంట్ చేయదాల్చుకోలేదు నేను దాని మీద కామెంట్ చేయదాల్చుకోలేదు మనకు వచ్చిన అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ దానికి ఇండికేటర్స్ దాన్ని కాబట్టి ఒకటి అల్టిమేట్లీ ఏంటంటే నిజంగా కూడా ఈ పోలీస్ వ్యవస్థలో పాపం సరైన సౌకర్యాలు ఉండవు కూర్చోడానికి ఉండదు నీళ్ళు ఉండవు తిండి ఉండవు రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఏ వ్యవస్థ తర్వాత ఫ్యామిలీ లైఫ్ వరస్ట్గా దెబ్బతింటుంది నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో మూడు సంవత్సరాలు మెడికల్ ఆఫీసర్ పనిచేసే నేను ఆ ఇన్నోద సిచ్యువేషన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అయితేనంటే వాళ్ళు మెంటల్లీ ఎంత డిప్రెస్ అవుతారు పిల్లలు తర్వాత వాళ్ళ భార్యలు ఎంత ఒకవేళ ఈ సిస్టమ్ నేను అనుకుంటాను కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ సరిపోద్ధ చేస్తే డెఫినెట్గా లేదా చాలా ఇదిలో ప్రెజర్ తక్కువ అవుతుంది వాళ్ళకి రిలాక్సేషన్ అయితే ఫ్యామిలీస్ మంచి పరిణామం ఉంది రైట్ ఓకే మనం ఈ విషయంలో పోలీసులకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయం మంచి ఫలితాలు ఇవ్వాలి పోలీస్ వ్యవస్థలో మార్పు రావాలి సామాన్యులకు అందుబాటులోకి రావాలని కోరుకుందాం అయితే మరొక కీలకమైన అంశం జగన్ పాదయాత్ర ముగిసింది నిన్న ఆయన మూడు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర నిన్న ముగిసిన పరిస్థితి ఆయన ముగిసిన సందర్భంగా ఆయన చేసిన కామెంట్స్ అధర్మంపై యుద్ధం ఇది ఇచ్చాపురం పాదయాత్ర ముగింపు సభలో ప్రతిపక్ష నేత మరో మూడు నెలల్లో మంచి రోజులు రాబోతున్నాయంటూ ఆయన కామెంట్ చేశారు దీనికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడడానికి వైసీపీ నేత మల్లాది విష్ణు గారు మనకు ఫోన్ లైన్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు
ఒక పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్గా క్రియాశీలక పాత్ర లేదా మనం చట్టసభల్లో చేపట్టవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఇది కొద్దిమంది నచ్చచ్చు నచ్చకపోవచ్చు నేను ఒక సీనియర్ పార్లమెంటేరియన్గా ప్రజలు మనకు పట్ట కట్టబెట్టిన బాధ్యతను లేదా సక సక్రమంగా నిర్వర్తించాలంటే చట్టసభల్లో ఉండాలి పోరాటం చేయాలి ఆయన చేసిన రెండు ఏంటంటే మొత్తం ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ రాజీనామా పెట్టి చేసి అసెంబ్లీకి పోకుండా పోని ఆయన వెళ్తూ ఉన్నాడు ప్రజలకు లేదా చెప్పడానికి వెళ్తూ ఉన్నాడు సరే రాజకీయంగా ప్రతి ఒక్కరు లేదా ఆరోపణలు చేస్తూ ఉంటారు అటువంటి విషయంలో చూద్దాం వేచి చూద్దాం మరి ఆయన ప్రజలు ఏ విధంగా రిసీవ్ చేస్తారు వైసీపీ వైసీపీ నేత మల్లాది విష్ణు గారు మన ఫోన్ లైన్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు విష్ణు గారు ఎట్లా చూస్తారు నేను పాదయాత్ర ముగిసింది ఇక జనంలోకి ఇక పూర్తి స్థాయి పాలిటిక్స్ ప్రారంభం కాబోతున్నాయా అసెంబ్లీకి వెళ్ళి అసెంబ్లీలో మాట్లాడాం కొంచెం కాలం పాటు మా పార్టీని రీచ్ చేయాలని చెప్పింది పార్టీని లేకుండా చేయాలని చెప్పిన ఉద్దేశంతో అధికారం మనంతో తన అవినీతి సొమ్ముతో మాకు సంబంధించినటువంటి పార్లమెంట్ శాసనసభ్యుల్ని కొనుగోలు చేసి మంత్రులు చేశారు దానికి సంబంధించినటువంటి దీన్ని మేము తిరిగి శాసనసభకి వెళ్ళకుండా వెళ్లే ముందు కూడా ఒక కండిషన్ పెట్టాం మేము మీరు పార్టీ చేసి మేము మంత్రులు చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా మీకు తొలగించండి మేము శాసనసభకి ఈ క్షణానే వస్తాము అని చెప్పినా కూడా ప్రభుత్వం స్పందించకుండా సరైన రీతిలో స్పందించలేదు ఆ తర్వాత మేము పాదయాత్ర ద్వారా ఈరోజు సంవత్సర కాలం పాటు ప్రజల మధ్య ఉండి అన్ని వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు తెలుస్తుంది పూర్తి స్థాయిలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఏ ఏ సమస్యలు ఉన్నాయి ప్రజలు ఏ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అని చెప్పి విషయం ఒక పూర్తి అవకాశం రావడం జరిగింది కాబట్టి కొంతమంది పెద్దలు శాసనసభకు వెళ్ళకుండా విమర్శ మా మీద విమర్శలు చేసేటటువంటి వారికి ఆ పాదయాత్రే ఒక ప్రతిపక్షం లాగా ఒక శాసనసభ లాగా ప్రజల యొక్క గొంతుకు లాగా మారేటటువంటి వైసీపీ అని చెప్పి తప్పకుండా మేము చెప్తా ఉన్నాం కాబట్టి పూర్తి స్థాయిలో రైతుల విషయంలో కానీ ఉద్యోగుల విషయంలో కానీ లేకపోతే యువకుల విషయంలో కానీ మహిళల విషయంలో కానీ అనేక విషయాలు స్పష్టంగా తెలుసుకోవడం జరిగింది రైతాంగం పడుతున్నటువంటి బాధలకి సమస్యకి పరిష్కారాలు కూడా నిన్న తమలో పెద్ద ఎత్తున ఏం చేయబోతాము అని చెప్పి మేము ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో కూడా మేము ప్రకటించడం జరిగింది కాబట్టి పూర్తిగా మేము ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క శ్రేయస్సు కోసం ఆ పాదయాత్ర ఉపయోగపడింది అని చెప్పని భావిస్తుంది రాజశేఖర రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేశారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాదయాత్ర చేశారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఇవాళ చంద్ర ఈయన వైఎస్ రాజ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా పాదయాత్ర చేశారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారని నమ్ముతున్నారు మీరు అంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఒక విషయం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టి రెండు వేల పద్నాలుగు కన్నా ముందు రెండు వేల పద్నాలుగు జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో పోటీ చేసి మోడీ గారు చంద్రబాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముగ్గురు కలిసినా కూడా ఫ్రిడ్లో తగ్గినటువంటి పరిస్థితి చూస్తారు ఆ తర్వాత ఏమైందంటే జనరల్ గా రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నాయంటే ఉన్న పార్టీ ప్రజల గురించి అంతే తప్ప ప్రతిపక్షాలు లేకుండా చేసే కార్యక్రమం తీసుకున్నారు దాన్ని జనంలోకి పోవడం జగన్ కొత్త కాదు ఆ పాదయాత్ర అనేది కూడా కొత్త కాదు ఆయన ఉదార పాదయాత్ర ఎప్పటికే పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు కానీ జగన్ మార్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయన ఒక నిర్దిష్టమైన రాజకీయ విధానం లేదు ఒక నిర్దిష్టమైన పాలసీ లేకుండా జనంలోకి పోవడం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనం ఉంటుందని మేము అనుకోవట్లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీగా రెండవ అంశం ఏంటంటే చట్టసభలో ఆయన పాత్ర జీరో అంటే నిజానికి వైఎస్ఆర్ సిపికి చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చింది ఆంధ్ర రాష్ట్రం కానీ ఆ ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలను నిండగడ్డంలో కానీ దాన్ని మాట్లాడడంలో కానీ మీ వైఫల్యం చెందారు అంటే చెప్పారు విష్ణు విషయం గారు చెప్పారు చట్టసభలో మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకపోతే ప్రజాప్రతినిధిగా ఆయన ఆ హక్కు ఉంటారు ఆ హక్కు ఉంటారు అక్కడ చట్టసభలలో ప్రతినిధ్యం ప్రజలు పంపించినప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించకుండా జనం వెళ్ళిపోతా ఉన్న ఒక ప్రయోజనం ఏంటంటే ఎవరైనా రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నటువంటి అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు చట్టసభల్లో ఉంటారు ప్రతిపక్షాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రజల్లో ఉండాలి ఉన్నటువంటి ఎందుకంటే ప్రజల సమస్య తీసుకెళ్ళ అంటే రెండు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రజల సమస్యలు తీర్చడానికి వాళ్ళు చట్టసభలు ఉపయోగించుకుంటారు ప్రజ మళ్ళీ అధికారం రావడానికి ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ప్రజలతో మనం ఎన్నుకున్న తర్వాత చట్టసభల్లో ఉండాలి ప్రజల్లో కూడా ఉండాలి చట్టసభలు లేదా 
సంవత్సరం మూడు వందల ఇరవై ఐదు రోజులు చర్చ అవ్వాలి జరగవు స్పెసిఫై పేరు ఏంటంటే సమస్యలు ఇదిన్నప్పుడు రికార్డ్ అవుతాయి అసెంబ్లీ కానీ పార్లమెంట్లో కానీ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెంచడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది బయట మీరు మాట్లాడిన దాంట్లో ఇప్పుడు ఏంటంటే అంటే సరే ఇప్పుడు ఒక మాట అన్నారు మల్లాది విష్ణు గారు ఏంటంటే మమ్మల్ని చట్టసభలో మాట్లాడనియలేదు అది చేయలేదు అని చెప్పేసి కాస్త వాళ్ళ సభ్యుల ప్రవర్తన కూడా అంటే నేను నిష్పక్షపాతంగా మాట్లాడతానండి నేను నేను కూడా పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పార్లమెంటరీగా ఉన్నాను దాంట్లో సభల్లో మన ప్రవర్తన కూడా లేదా మరి మితి మీరు ఉండకూడదు అటువంటి సమయంలో ఏం చేస్తారు ప్రభు ఇప్పుడు స్పీకర్ గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారు దాని పెద్దాన్ని లేదా మీరు చేసిందే దాన్ని కరెక్ట్ దాన్ని స్పీకర్ గారు ఏం చేయదని నేను అనుకుంటాను ఒక చట్టసభ సభ ఉండే వ్యక్తిగా అటువంటి తప్పు సరే ఏమైతే అయింది జగన్ గారు ఈరోజు బాగానే మరి ఉందని అంటూ ఉన్నారు అల్టిమేట్లీ గతంలో కూడా ఓదార్పు యాత్ర చేసినప్పుడు కూడా అందరు ఏమన్నారు అంటే అయిపోయింది ఆయన వచ్చారు ముఖ్యమంత్రి అయిపోయారు అయిపోయారు అన్నారు ఆఖరికి రిజల్ట్స్ ఏమో చూసాం సో వాళ్ళ ఆశ వాళ్ళు ఎవరికి ఉంటుంది వాళ్ళ ఆశ వాళ్ళకు ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే కష్టపడుతున్నాడు చూద్దాం దాని పరిణామం ఏమంటారు ప్రజలు ఈ విధంగా రుజు చేసుకుంటారు అల్టిమేట్లీ ప్రజలు ఇంకా నాలుగు నాలుగు నెలలు టైం ఉంది అల్టిమేట్లీ ప్రజలు రిసీవ్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మా డిబేట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన కార్ రవీందర్ గారు డాక్టర్ రియాజ్ గారు అదేవిధంగా డాక్టర్ మందా జగన్నాథం గారు దాంతోపాటు ఫోన్ లైన్లోకి వచ్చిన మల్లాది విష్ణు గారు అందరికీ ధన్యవాదాలు మొత్తంగా వైఎస్ జగన్ మూడు వేల ఆరు వందల కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర కంప్లీట్ చేశారు అదేవిధంగా ఆయన ఎక్కడైతే జనంలో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారో ఆయన సమస్యలు ఏవైతే తెలుసుకున్నారో వాటిని కూడా కొన్ని ప్రస్తావిస్తూ భవిష్యత్తులో ప్రజల సమస్యలన్నీ పరిష్కరించడమే తన లక్ష్యం అంటూ ఆయన నిన్న చేసిన కామెంట్స్ అదేవిధంగా ప్రజలకు అనేక హామీలు కూడా ఆయన ఇస్తున్న పరిస్థితి ఇవి ఆయన రేపు ఎలా నిలబెట్టబోతున్నాయి ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తును ఏ విధంగా మార్చబోతున్నాయన్న చూడాల్సి ఉంటుంది